Вітаю. Отже, 22-й день боротьби за Україну. Російські окупанти... Information defense staff here. 22nd day of fighting for Ukraine. Russian occupiers are still trying to reach the administrative borders of the Luhansk and Donetsk regions, but no success there. About 14,000 Russian troops were killed, and Russian army lost hundreds of units of equipment. In desperation, the enemy keeps shelling residential areas of Ukrainian towns and cities. During the day, the Russian artillery shelled the center of Chernihiv, killing four people. In addition to this, emergency services found a family of five, everyone killed, including three children, three-year-old twins, a 12-year-old girl, and their parents. The mayor of the city said that they haven't had water or electricity in Chernihiv for several days now. Today, Russians are shelling the city in a worse way than the Nazis did in August of 1941. However, Chernihiv is sure to withstand the Russian invaders. Vladislav Artoshenko is convinced. About 130 residents were rescued from under the rubble of the Mariupol Drama Theater. Earlier, it became known that the bomb shelter remained intact. Today, the rubble is being dismantled all day. Yesterday, the Russians dropped a heavy bomb on the premises of the Drama Theater, where Mariupol residents who lost their homes were hiding. The general staff urges Ukrainians not to disseminate information about the exact locations of bomb shelters on the Internet. Ведення війни так було і буде, поки Москва є Москвою. Комент з других рук від лікаря, що працював в Сирії, прислали мені вночі польські друзі, приголомшені злочином в Маріуполі. Перекладаю головне. Вони бомбили насамперед лікарні, дитсадки, всю необхідну для вживання інфраструктуру, щоб викликати гуманітарну кризу. Єдиним способом вберегти в сирійському місті санітарний пункт від нальоту російської авіації було приховати, що це санітарний пункт. Натомість подавати його координати спостерігачам ООН було просто самогубством, бо тоді його позначили на мапах як медичний заклад, з погляду права недоторканий, і він негайно ставав об'єктом атаки. Це альтернативний спосіб ведення війни російські сили розробили, застосовували досі в менш важливих місцях, як вони вважають, Чечні, Грузії чи Сірії, а тепер просто ткнули нас в нього носом. І пише Забушко, мені здається, це важливо розуміти, театр в Маріуполі орки бомбили навмисне, саме тому, що знали, що там сховище. А звідси ві висновок, нам усім треба бути максимально обережними з поданням інформації про всі життєво важливі точки міської інфраструктури. Постійно пам'ятати, що наші лікарні, децятки, бомбосховища – це для орків цілі. Не ляпати про них по-мирному безтурботно, шифрувати місце знаходження в розмовах по телефону в соцмережах, вчитися мови війни. І перестаньте вже нарешті їм докоряти, як малятам в ясельній групі, а яй яй дивіться, що ви не робили і не стидно вам. Їм не має бути стидно, їм має бути страшно. Іншого способу зупинити терористичну армію не існує, пише Оксана Забушко. А ми продовжуємо вас інформувати про події сьогодні в Україні на фронтах, на Харківщині. In the Kharkiv region, Russians dropped cluster bombs on the village of Kozacha Lopan. At least six people were killed. As a result of the morning shelling of Marafa, 21 people died and 25 were injured. Students of the destroyed sixth school came out with flags to support Ukraine. In the Kyiv region, two policemen were killed by enemy shelling during the evacuation of people in the Kyiv region. According to police, the Russian occupiers used green corridors as pretense to redeploy their forces and equipment, so all rescue operations in the Kyiv region were conducted under enemy fire. European Solidarity leader Petro Poroshenko has called on Europeans to stop buying Russian oil and gas. Every hour Russia receives 50 million dollars and uses these funds to kill Ukrainians. Our volunteer centers continue to work. A car with humanitarian aid was sent from Volin to Bucha district in the Kyiv region, Donetsk and Zhitomyr regions. The shipment included hygiene products, medicines, food, baby food, clothes and shoes. Deputies of the Baratin Village Council, together with volunteers, sent another batch of aid to our fighters. Two cars filled with humanitarian aid for displaced children were also sent from Ivano-Frankivsk. In the Chernihiv region, Ukrainian defenders defeated a group of Russian invaders, seized a multiple rocket launcher hurricane, and damaged another one. 
International support for Ukraine is growing stronger every day. The Lithuanian parliament unanimously adopted a resolution calling on the United Nations to close the sky over Ukraine. The Chinese ambassador assured that China will never attack Ukraine and will help, in particular in the field of economy. This was announced by the ambassador of the Republic of China to Ukraine, Fan Xiazhun. Russia has become an outcast in the world of arts. Berlin and Cannes film festivals did not allow Russian delegations to attend the ceremonies. Музеї і культурні заклади. Ось буквально нещодавно Мінкульт повідомив, що фактично знищено історико-краєзнавчий музей в Охтирці, будинок музею українських старожитностей Василя Тарновського в Чернігові фактично зруйнували окупанти. Це будинки, які вистояли і обстріли більшовиків в 18-19 роках, і Другу світову війну. І таких випадків про знищені музеї дуже багато, як і про релігійні Війні заклади і культові заклади. Святогірська лавра на Донеччині постраждала від удару. Будинок Харківського університету, будівля храму Різдва Богородиці 862 року на Житомирщині, пряме влучання бомби в театр в Маріуполі, про який ми вже говорили, і таких споруд, які постійно знищуються, як, наприклад, Ільїнська церква 11-12 століття в Чернігові, яка справді визначний експерт. Пам'ятник, давній український пам'ятник було пошкоджено вибуховою хвилею Успенський собор в Харкові 18 століття. Свято-Успенська лавра 17-18 століття Святогірську, про що ми говорили. Зруйнували Покровську церкву на Житомирщині 872 року. Обстріляли Горівську церкву на Київщині 878 року. Музеї в селищі Іванків. Цей перелік можна продовжувати довго. Деякі музеї просто знищуються, заходять туди орки, виносять і знищують експонати. Ну, але саме тому ми зобов'язані їх перемогти і очистити світ від цієї наволочі. Все буде добре. Ми переможемо. Побачимося.